ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സിനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് കോ ക്രോഷ്യ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടത് അതിന് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഹുക്സ് യൂസ് ചെയ്യും ക്രോഷ ചെയ്യുന്ന സൂചിക്ക് നമ്മൾ ഹുക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് നൂലുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ഹുക്കിനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതായത് ക്രോഷ സൂചി ക്രോഷ സൂചിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രോഷ ഹുക്ക് സൂചിക്ക് ഹുക്ക് ഹുക്ക എന്നാണ് പറയണേന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇത് ഓരോരോ എം എമ്മിലാണ് വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ടു എം എം ഫൈവ് എം എം പിന്നെ ത്രീ എം എം അങ്ങനെയാണ് പോണത് വളരെ ചെറിയ സൂചികളുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ഫൈവ് സീറോ എം എം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലേസുകളൊക്കെ തുന്നാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആണ് അതിവിടെ ബോക്സിലുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അത് നമുക്ക് ഈ റഗ്ഗൊക്കെ തുന്നുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന അലൂമിനിയം ഹുക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും കിട്ടും ഇതൊരു സെറ്റായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ടു എം എം തൊട്ടാണ് നോമണ വരുന്നത് എൻ്റെ വളരെ ചെറിയ കുറച്ച് ഹുക്ക് തൊട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് ഹുക്കാണ് അലൂമിനിയം ഹുക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ളത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അറിയില്ല എല്ലാ ബാക്കി ബാക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതാക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഹുക്കുകളാണ് പക്ഷെ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എന്നുള്ളത് അത് മാനു പോകും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഹുക്കിൻ്റെ ഈ സൈഡ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇതങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് ആദ്യം ക്രോഷ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മാനിച്ച് ഹുക്കുകളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്രോഷ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് നീഡിൽസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നീഡിൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും കാരണം ഇത് ഈ നീഡിൽസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി യാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ബാക്കി യാൻസ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ തുമ്പ് നീ തുമ്പ് നീണ്ടി കിടക്കുക അങ്ങനത്തെ യാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൂചി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ യാൻസ് യാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് കോട്ടൺ യാണാണ് കോട്ടൺ യാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡിഷ് ക്ലോത്ത്സ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ടേബിൾ ക്ലോത്ത്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് കുറച്ച് വലുതാണ് ഇത് പിന്നെ ഇതിൽ ഏത് സൂചിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ക്രോഷ യാനത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എ പി ഓ കോട്ടൺ ആണ് ഇ ആർ യെല്ലോ കളർ പിന്നെ ഇത് ഇതും കോട്ടൺ യാൻ തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ലേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ടേബിൾ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും ഇത് ഇത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള യാനാണ് ക്രോഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടു എം എം ഹുക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം പിന്നെ ഇത് വൂളന്യാണ് വൂളന്യാണ് നമുക്ക് തണുപ്പത്തൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് ഇത് കാലിഫോർണിയ വൂൾ എന്ന് പറയുന്ന യാണാണ് ഞാൻ ഐസ്യാണി എന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കാരണം ഇതിൽ ഒട്ടുമിക്ക യാണിലും അത് ഏത് ടൈപ്പ് യാണാണ് അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കാലിഫോർണിയ വൂൾ എന്നാണ് എഴുതിയേക്കണേ ഇതിനകത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വൂളും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വിസ്കോസും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അക്രലിക്കുമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഉണ്ട് നയൻറ്റി എം മീ നയൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് യാണാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൈവ് എം എം ഹുക്കും പിന്നെ ഇത് യു എസ് ഫൈവ് എം എം ഹുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എം എം ഹുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എസ് നമ്പർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എയ്റ്റ് ആണ് ചില ഹുക്കിലൊക്കെ യു എസ് നമ്പറും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും യു എസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഫൈവ് എം എം ഹുക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് തണുപ്പ് സ്വെറ്ററുകൾ തൊപ്പികൾ ക്യാപ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട
എല്ലാ യാണുങ്ങളും ഒരു പാക്കറ്റിനകത്ത് നിന്ന് നാലെണ്ണം ആറെണ്ണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ആണ് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാകും ഒരു മിക്ക ഒരു സെക്ടറൊക്കെ തുന്നണേൽ ഇത്ര ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മീൻസ് പിന്നാലെയിൽ നമ്മളൊരു സെക്ടറൊക്കെ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആൺ തീർന്നു പോകണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനാൽ ആവശ്യത്തിന് ഈ ആണ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്വെറ്ററൊക്കെ തുന്നാൻ തുന്നാനായിട്ട് ഒരു ക്യാപ്പൊക്കെ തിന്ന തുന്നാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് യാൺ മതിയാവും അത് ഓരോ സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും ക്യാപ്പ് തുന്നാനായിട്ട് അത് പിന്നെ ഉള്ളത് കേക്ക്സ് ആണ് ഇതാണ് കേക്ക് യാൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ക്രോഷ കുക്കാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ക്രോഷ കുക്കാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അക്രലിക്കും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൂളുമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇത് കാട്ടോപ്പൂ യാണാണ് ജേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടോപ്പൂവിൻ്റെ യാണാണ് ഇതിനകത്തൊരു ഷോള് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പടമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല തിക്കാണ് കണ്ടോ തിക്കാണ് ഇത്രയും തിക്കായിട്ടുള്ള യാണാണ് ഇതും വെച്ച് നല്ല സെറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഷോൾ ഉണ്ടാക്കാം ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് നമുക്ക് സ്വെറ്ററൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഭയങ്കര തണുപ്പൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് തുന്നാൻ പറ്റുന്നത് കോട്ടൺ യാൺസ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടേബിൾ ടേബിൾ ക്ലോത്ത്സ് ടേബിൾ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇല്ല വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഉട് ഫ്രോക്സ് കോട്ടൺ നൂലും വെച്ച് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രോക്സ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലിടാൻ പറ്റിയ ചുരിദാറിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലിടാൻ പറ്റിയ കോട്ട്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് കാണുന്നത് തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു കോഴിയുടെ ഇത് ടേബിൾ മാറ്റ് കാലൊക്കെ എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് നമ്മൾ ക്രോഷ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇത് ബിഗിനേഴ്സിനുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇനി അടുത്തത് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ക്രോഷ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയറും ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ഇതിൽ വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു